Gamers get excited. Can you ask me about the Juno Nieshi World Prothom dual screen gaming laptop, which is HP Omen X2S? So, there are different kits you could send. Tara mainly ask me about the review. Shati Takun. Already up Narakin to Janini, laptop manufacturer Jara Roetse like Asus. আমাদের মার্কেটে নিয়ে এসেছে Zenbook Pro with dual screen setup but এটা HP প্রথম যারা নিয়ে এসেছে মার্কেটে গেমিং ল্যাপটপ with dual screen mainly এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে দুটো স্ক্রিন নিচের দিকে আপনারা দেখবেন একটি 6 ইঞ্চ IPS প্যানেল রয়েছে এই স্ক্রিনটি সো অনেক অংশে কিন্তু আমরা অনেক কাজে কিন্তু আসলে এই সেকেন্ডে যে স্ক্রিনটি রয়েছে ছোট স্ক্রিন যদিও এটা আমরা ইউজ করতে পারবো এবং আমরা যদি HP এর যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে Women X এর সেখানে আমরা যাই গো থ্রু করি সেখানে আমরা দেখব যে কি কি ওয়েতে আমরা আসলে ইউটিলাইজ করতে পারবো এই ডুয়াল স্ক্রিনটি সো আমরা যতগুলো ল্যাপটপই রিভিউ করি না কেন সবগুলোই মেইনলি বলে থাকি এই ডিজাইন বিল কোয়ালিটি কনস্ট্রাকশন এটসেট্রা এটসেট্রা বাট আজকে আমরা দুটো সেগমেন্টে মেইনলি রিভিউটা ভাগ করেছি প্রথমে আমরা বলবো এই ল্যাপটপটি কেন স্পেশাল মেইনলি দুটো কারণ এই ল্যাপটপটিকে এক্সক্লুসিভ করে তুলেছে ফার্স্ট থিং ইজ দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ডুয়াল স্ক্রিন আর আরেকটি মজার ইন্টারেস্টিং বিষয় আসলে তা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ লিকুইড মেটাল মেটাল কুলিং সিস্টেমটি এখানে রয়েছে সো আমরা দেখে নিব যে আমাদের গেমিং সেশনে এর আসলে থার্মাল পারফরমেন্স কীরকম ফার্স্ট এই ল্যাপটপটির এক্সক্লুসিভ যে ফিচার সেকেন্ডারি স্ক্রিন ডুয়েল স্ক্রিন সেটি নিয়ে আমরা কিছু তথ্য জেনে নিই মেইনলি এটি একটি সিক্স ইঞ্চের আইপিএস প্যানেল এবং টাচ সাপোর্টিভ একটি প্যানেল সো অ্যাকচুয়ালি আমরা কোন কাজে এই ল্যাপটপটির স্ক্রিনটি ইউজ করব এইচপির ওমেন এক্সের যে ল্যাপটপের যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে সেখানে যদি আমরা গো থ্রু করি তাহলে দেখতে পাবো অনেকগুলো সফটওয়্যার এবং কিছু কিছু পদ্ধতি কিন্তু এইচপি আমাদেরকে বলে দিয়েছে আসলে আমরা কি কি কাজে এই ডুয়েল স্ক্রিনটা ইউজ করতে পারছি বাট গেমিং পার্সপেকটিভে আমাদের মনে হয়েছে যে এক্সক্লুসিভ একটি ফিচার এইচপি এখানে রেখেছে যে মিনি ম্যাপ অথবা গেমের স্পেসিফিক কোনো একটি পোর্শন কিন্তু আমরা ড্র্যাক করে নিয়ে এসে সেকেন্ডারি স্ক্রিনে রাখতে পারছি সো আমরা যখন ডটা টু খেলছি তখন কিন্তু ইজিলি মিনি ম্যাপটা নিয়ে আসছি নিচের দিকে এবং নিচের দিকে নিয়ে আসার ফলে অনেক বেশি ওয়েল ভিউইং একটা প্যানেল মনে হয়েছে যেহেতু বুঝতেই পারছেন যে ছোটো একটা প্যানেল থেকে বড় প্যানেলে নিয়ে আসলে সো অনেক বেশি কার্যকরী মনে হয়েছে ইন গেম বাট আরও একটা কাজ করা যায় ডিসকর্ড বা অন্যান্য যে অ্যাপগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা গেম খেলার সময় রেখে দিতে পারি নিচের প্যানেলে এবং পুরো প্যানেলটি কিন্তু ইউজ করতে পারছি ফর আওয়ার ইউসেজ ওয়ার্ক ইউসেজ আর ছোটোখাটো গেম লাইক ডটা আন্ডারলোডও কিন্তু আমরা এই ল্যাপটপটির সেকেন্ডারি প্যানেল ইউজ করে খেলতে পারছি প্লাস অন্যান্য যে কাজগুলো আমরা ডে টু ডেতে করে থাকি তা কিন্তু মেইন স্ক্রিনটাই করতে পারছি সো বুঝতেই পারছেন গেমিংয়ের জন্য কিছুটা হলেও এক্সেপশনাল একটি ভ্যালু কিন্তু এইচপি ওমেনিক্স আমাদেরকে দিচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের জন্য এই সেকেন্ডারি স্ক্রিনটা প্যানেলটি মেনলি কি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তা আপনারা নিজেরাই দেখে নিন ওকে সো আমরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আছি বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করে থাকি যেমন প্রিমিয়ার প্রো বা অ্যাডোবিলা স্ট্রেটার তাদের জন্য সেকেন্ড স্ক্রিনটা খুবই উপকারী একটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে পারি যেমন হচ্ছে যে আমরা প্রিমিয়ার প্রোতে যদি হচ্ছে সোর্স ক্লিপস এইগুলো এই অংশটা যদি হচ্ছে ড্র্যাগ করে আমরা সেকেন্ড স্ক্রিনে নিয়ে আসি অথবা হচ্ছে ইফেক্ট ফিল্টারগুলো বা হচ্ছে কালার গ্রেডিংগুলো আমরা কিন্তু সবই আমাদের ইচ্ছা মতো হচ্ছে ড্র্যাগ করে হচ্ছে নিয়ে এসে কিন্তু আমরা সেকেন্ড স্ক্রিনে হচ্ছে রেখে সেটা ইউজ করতে পারি সব থেকে এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু হচ্ছে যে এইটা সেকেন্ড স্ক্রিনটা যেহেতু টাচ স্ক্রিন সো আমরা মাউস বা কিবোর্ডে কাজ করতে করতে টাচ স্ক্রিনে কিন্তু একসাথেই হচ্ছে কাজ করতে পারতেছি যার ফলে এটা কিন্তু কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের জন্য একটি খুবই উপকারী একটা ডিভাইস বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে আরও একটি এক্সক্লুসিভ ফিচার যা এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে তা হচ্ছে লিকুইড মেটাল কুলিং সিস্টেমের ইমপ্লিমেন্টেশন অন্যান্য ল্যাপটপে আমরা যা দেখি লাইক থার্মাল পেস্ট এটিতে কিন্তু তা নেই মেইনলি আমরা এইচপি ওমেন এক্স মেজার করে দেখেছি একটি থিন ল্যাপটপ এর মেজ থিকনেস মাত্র টোয়েন্টি মিলিমিটার সো মেইনলি এইচপি চেষ্টা করেছে এয়ার কুলিং ম্যানেজমেন্ট সহ থিকনেসটা মেনটেন করার জন্য এখানে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ মেটাল কুলিং সিস্টেম এখানে ইউজ করা হয়েছে গ্রিজলির কন্ডাক্টার নট যেটা আমরা পিসি ইউজাররা সবাই অবগত যে খুবই ভালো একটি লিকুইড কন্ডাক্টার নট মেটাল কল কুলিং সিস্টেম হিসেবে কাজ করে থাকে পিসিতে সেই কুলিং সিস্টেমটা কিন্তু এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে সো আমরা যখন গেমগুলো খেলেছি এবং কিছু স্ট্রেস টেস্ট করে দেখেছি এর যে ওভারঅল থার্মাল ম্যানেজমেন্ট কিন্তু অন্যান্য ওমেন সিরিজের ল্যাপটপের থেকেও বেটার ছিল ল্যাপটপের ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় দেখতেই পাচ্ছেন সে চির চেনা ওমেন
ল্যাপটপ ফুললি রিজিড ফিলের একটি ল্যাপটপ আমাদের মনে হয়েছে সো বিল কোয়ালিটি ওয়াজ প্রিমিয়াম লেভেল সো চলুন ল্যাপটপটির প্রাইমারি স্ক্রিন সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেই এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চের আইপিএস প্যানেল সো এর যে ভিউইং অ্যাঙ্গেল যথেষ্ট ইম্প্রুভ ছিল অন্যান্য গেমিং ল্যাপটপের তুলনায় এবং কালার যে প্যানেলটি রয়েছে তার সাথে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড নাইনটি টু পার্সেন্ট এসআর জিবি সো আমাদের যে প্রোডাক্টিভিটি ওয়ার্কগুলো রয়েছে এবং কালার অ্যাকুরেসি রিলেটেড যে ওয়ার্কগুলো রয়েছে এই প্যানেলটি ইউজ করে সহজেই করা পসিবল এছাড়াও গেমারদের জন্য স্পেশালি এটিতে রয়েছে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্ডজের যে রিফ্রেশ রেট তার সাপোর্ট আর ল্যাপটপটির কিবোর্ড সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় দেখতেই পাচ্ছেন অন্যান্য সচরাচর যে গেমিং কিবোর্ডগুলো রয়েছে তার তুলনায় একটু নিচে রেখেছে এইচপি কারণ এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে ডুয়েল স্ক্রিনের ইমপ্লিমেন্টেশান আসুস রেফারেস সিরিজে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে তারা কুলিং ম্যানেজমেন্টের জন্য কিবোর্ড ডেকটিকে নিচে নেমে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল এইচপি ওমেনেও তাই করেছে সো এই পজিশনিংয়ের জন্য যেহেতু এটিতে রিস্ট রেস্ট নেই হবে নর্মালি টাইপিংয়ের জন্য কিন্তু আমাদের কিছুটা কষ্ট কষ্টকর মনে হয়েছে বাট এইচপি প্রোভাইড করে থাকে রিস্ট রেস্ট সেটি যদি আমরা এখানে ইনক্লুড করি সেক্ষেত্রে টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ ওভারঅল ওকে আর টাচ প্যাডের কথা বলতে গেলে বলতে হয় এই টাচ প্যাডটিতে রয়েছে ফিজিক্যাল লেফট এবং রাইট বাটন এবং যারা রাইট হ্যান্ড ইউজার্স রয়েছেন মেনলি আমরা যারা রাইট সাইডে মাউট মাউস ইউজ করি তাদের জন্য কিন্তু প্রপার পজিশনে টাচ প্যাডটি রয়েছে বাট লেফট হ্যান্ডেড ইউজারদের জন্য একটু কষ্টকর টাচ প্যাডটি ইউজ করা আর এই টাচ প্যাডটিতে ইউজ করা হয়েছে উইন্ডোজ প্রিসিশন ড্রাইভার সো ওভারঅল অ্যাকুরেসি যথেষ্ট স্মুথ অ্যান্ড অ্যাকুরেট ছিল এবং আরেকটি কথা না বললেই নয় টাচ প্যাডটির যে থিকনেস যে লেন্থ এবং ওয়েট আমরা দেখেছি অন্যান্য টাচ প্যাডের তুলনায় কিন্তু অনেক কম যদিও আস্তে আস্তে ইউজ করতে করতে এই বিষয়ে আপনারা অভ্যস্ত হয়ে যাবেন বাট আমাদের মনে হয়েছিল যে টাচ প্যাডটি প্রপার পজিশনে থাকলেই বেটার হতো সো চলুন এখন ঝটপট ল্যাপটপটির স্পেসিফিকেশান জেনে নেই রিভিউ করার জন্য এইচপি ওমেন সিরিজের যে ল্যাপটপটি আমাদের কাছে রয়েছে তাতে রয়েছে নাইনথ জেনের আই সেভেন প্রসেসর হুইচ ইজ নাইন সেভেন ফাইভ জিরো এইচ এবং যার বেস ফ্রিকুয়েন্সি থাকছে টু পয়েন্ট সিক্স গিগা হার্জ আর জিপি অপশন হিসেবে এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এনভিডিয়া জি ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি সেভেন্টি উইথ ম্যাক্স কিউ ডিজাইন সো ফুল পাওয়ার প্যাক পারফরমেন্স গেমিং পারফরমেন্স কিন্তু আপনারা এই ল্যাপটপটি ইউজ করে পেয়ে যাচ্ছেন র্যাম অপশন হিসেবে ইন্টারেস্টিংলি এখানে মাদারবোর্ডে ফিক্সড রয়েছে সিক্সটিন জিবি র্যাম এবং ইনক্লুডেড রয়েছে এক্সট্রা এইট জিবি র্যাম সো এখানে ইনস্টল রয়েছে টোয়েন্টি ফোর জিবি ডিডিআর ফোর র্যাম আর স্টোরেজ অপশন হিসেবে প্রি ইনস্টল রয়েছে ওয়ান টিবি এনভিএমই এসএসডি সো চলুন এখন আমরা ল্যাপটপটির পোর্ট অ্যাভেলেবিলিটি দেখে নেই ল্যাপটপটি লেফট সাইডে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে পাওয়ার কানেক্টিং পোর্ট তারপরে রয়েছে একটি এইচডিএমআই জ্যাক দুটো ফুল সাইজ ইউএসবি টাইপ এ পোর্ট সহ একটি আর জে জ্যাক এবং এটি একটি অডিও কম্বো জ্যাকের অ্যাভেলেবিলিটিও কিন্তু আমরা ল্যাপটপটির লেফট সাইডেই দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি ল্যাপটপটি রাইট সাইডে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি রয়েছে প্রথমে ভেন্টিলেশন উইন্ডো তারপরে রয়েছে একটি ইউএসবি টাইপ এ পোর্ট সহ একটি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট হুইচ ইজ থানারবল থ্রি সাপোর্টেড সো এক্সটার্নাল ডক ইজিলি কিন্তু আপনারা ইনক্লুড করতে পারছেন এবং হায়ার ভেরিয়েন্ট যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো রয়েছে তা ডকিংয়ের মাধ্যমে আরও পারফরমেন্স আপগ্রেডেশন কিন্তু এই ল্যাপটপটির সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন এছাড়াও ল্যাপটপটির ওয়েট আমরা মেজার করে পেয়েছি অ্যারাউন্ড টু পয়েন্ট থ্রি ফোর কিলো এবং পাওয়ার ব্রিক যা এইচপি প্রোভাইড করে ওমেন এক্সের সাথে তা সহ এর ওয়েট দ্বারা অ্যারাউন্ড থ্রি পয়েন্ট জিরো কিলো সো ওভারঅল পোর্টেবল একটি গেমিং ল্যাপটপ এইচপি ওমেন এক্স গেমার্স এখন চলেন আমরা চলে যাই আমাদের গেমিং সেশনে এবং এইচপি ওমেন এক্স ইউজ করে কিছু গেম প্লে দেখে নেই এই ল্যাপটপটির পারফরমেন্স কীরকম এছাড়াও কিছু গেমিং বেঞ্চ মার্কিং টুলের স্কোরের রেজাল্টও কিন্তু আমরা এর সাথেই দেখে নেব especially when you have these farm heavy cores on your safe lane you're not going to take that risk because once you lose that trade your lane is just a mess the boker does get stunned up he threw the cookie out but the stun went through and now with the bash of the deeps that will be the first blood for faith beyond great setup there from him and why even money xxs up the top lane and i mean i kept looking over the sideline
এছাড়া ওই ল্যাপটপটি ব্যাটারি ইউজ করে আমরা ডে টু ডে ইউসেজে ফোর আওয়ার্সের মতো ব্যাটারি ব্যাক আপ পেয়েছি বাট গেম খেললে পাওয়ার ব্রিক ছাড়া গেম যদি আমরা গেমিং সেশনে যাই সেক্ষেত্রে মাত্র ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান আওয়ার অ্যান্ড টোয়েন্টি মিনিটসের মতো ব্যাটারি ব্যাক আপ কিন্তু এই ল্যাপটপটি থেকে পেয়েছি আর ওভারঅল যদি আমাদের সম্পূর্ণ রিভিউটি এখন আমি র্যাপ আপ করি তাহলে বলতে পারি মেনলি এটি একটি খুবই গুড গেমিং ল্যাপটপ মেনলি যারা এক্সক্লুসিভ এবং কিছুটা ভিন্ন ডিজাইনের কোনো ল্যাপটপ গেমিং ল্যাপটপ খুঁজছেন এবং খুব শীঘ্রই কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য হতে পারে এটি একটি পারফেক্ট চয়েস কেননা এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে ডুয়েল স্ক্রিনের ইমপ্লিমেন্টেশন খুবই কার্যকরী না হলেও কিন্তু কোনো কোনো গেমে এবং প্রোডাক্টিভিটি ওয়ার্কে কিন্তু আমরা এই স্ক্রিনটি ইউজ করতে পারছি সো এভরি ওয়ান এই ছিল আজকে আমাদের এইচপি ওমেন এক্স টু এস এর সম্পূর্ণ রিভিউ কেমন লাগলো আমাদের এই রিভিউটি অবশ্যই আমাদের কম্পিউটার মেনিয়া বিডির ইউটিউব চ্যানেলটির কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না সো নেক্সট কোনো এক্সক্লুসিভ ল্যাপটপ নিয়ে আমি আবারও চলে আসবো আপনাদের জন্য টিল দ্য নেক্সট রিভিউ দিসি শিখতো ফ্রম কম্পিউটার ম্যানিয়া বিডি সাইনিং আউট